ప్రైజ్ ద లోడ్ కృష్ణందు ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిళ్ళరా మీ అందరికీ ప్రభునామమున నూతన సంవత్సర శుభములు తెలియచేస్తున్నాను ఈ సంవత్సరము మరి సాయంకాల ధ్యానాలలో కీర్తనల గ్రంథమును ధ్యానం చేయాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను కాబట్టి ప్రార్థనాపూర్వకముగా మరి యొక్క అంశములను మనము ధ్యానం చేద్దాం మొదటిగా పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని చదువుకుందాం కీర్తనల గ్రంథము ఒకటవ అధ్యాయము ఒకటి నుండి మూడు వచ్చినాయి దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడవక పాపుల మార్గమున నిలవక అపహాసకులు కూర్చుండు చోటన కూర్చుండక యహోవ ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు అతడు నీటి కాలువల ఎవరన నాటబడినదై ఆకు వాడక తన కాలమందు ఫలమిచ్చు చెట్టు వలె నుండును అతడు చేయునదంతయు సఫలమగును దేవునికి స్తోత్రం ప్రియమైన దేవుని బిడ్డల ఈ యొక్క వాక్య అంశము దైవజనులు ఈ కాలపు ప్రవక్త అయిన బ్రహ్మం గారి ప్రసంగములో నుండి సేకరించబడినవి ఇవి ఎంతో ఆశీర్వాదకరము దీవెనకరము కాబట్టి తప్పక మీరు వీటిని వింటే మీ హృదయంలో ఒక గొప్ప మంట పరిశుద్ధాత్మ కలిగిస్తాడు దేవుని ఎడల ఆశను ఆసక్తిని ప్రభువు మీలో రేకెత్తిస్తాడు కాబట్టి ఇక్కడ యథాతథముగా నేను మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఇక్కడ ఆయన మాటలలో నుండి కొన్ని నేను మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఒకవేళ దేవుడు వాగ్దానము చేసినట్లయితే ఆయన దానికి అనగా ఆ వాగ్దానమునకు కావలసిన వనరులు కూడా కలిగి ఉన్నాడు గమనించినట్లయితే ఆయన మనకి ఏదైతే ప్రామిస్ చేస్తాడో ఆ ప్రామిస్ చేసిన దాన్ని ఇచ్చుటకు ఆయన ఎల్లప్పుడూ కూడా సిద్ధముగా ఉన్నాడు అనేటటువంటి విషయాన్ని మీరు గమనించాలని ప్రభువు పేరట నేను మనవి చేస్తున్నాను అరణ్యములోని ఆ ప్రజలకు నీళ్లు అవసరమైనప్పుడు దేవదూతల ఆహారము భుజించి విశ్వాసము ద్వారా నడుచుట కంటే ఐగుప్తులోనికి తిరిగి వెళ్ళి వెల్లుల్లి వంటకములను మొదలైన వాటిని తినుట మంచిదని వారు తలంచుట వలన సనుగుట వలన వారు అక్కడే రాలిపోయారు ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని మీరు గమనించాలి దేవుడు వారికి అన్నీ ఇస్తానన్నాడు వారికి కావలసిన ఈవులను ఆయన అక్కడ సిద్ధపరిచాడు అయితే మనిషిలో సనుగు ఎందుకు పడుతుంది ఇక్కడ గమనించినట్లయితే వారు ఏ ఐగుప్తులో బహుగా శ్రమ పడ్డారో బహుగా యాతన పడ్డారో అవన్నీ మరిచిపోయి ఈ అరణ్యములో దేవుడు వారికి ఇచ్చినటువంటి ఈవులను చాలా తక్కువ చేసి సులకన చేసి మాట్లాడుట విచారకరము చాలామంది జీవితాల్లో ఇలాంటిది ఎక్కువగా ఉంటుందని ఎందుకంటే ప్రభు చేసిన మేలులను వారు మర్చిపోతారు దానికి బదులుగా విమర్శించటం మొదలు పెడతారు కానీ ఆయన చేసిన మేలులను మరి గుర్తించరు ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలర వారు శనిగారు అందువలన వారి నుండి నీటి సౌకర్యము తీసివేయబడినది మరియు ఈ దినమున సంఘాల యొక్క పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉన్నది మన సందేహాలు సనుగులు దేవుడిచ్చే ఆశీర్వాదానికి అడ్డుగా ఉన్నాయనేటటువంటి విషయాన్ని గమనించాలని మనవి చేస్తున్నాను ఎప్పుడైతే దేవుడికి మనం కోపం రేపుతామో ఆయన యొద్ద నుండి పొందుకునేటటువంటి యువులకు బదులుగా ఆయన యొద్ద నుండి మనము మరి నిరాశనే ఎదుర్కొనేటటువంటి పరిస్థితి కలుగుతుంది కాబట్టి చాలామంది ప్రభు నుండి మేలు పొందలేకపోవటానికి గల కారణం ఈ సనుగు గొనుగే కారణం ఏంటంటే చాలామంది మరి ప్రభువు చేసిన ఆ కార్యములను ప్రేమతో స్వీకరించరు ప్రేమతో స్వీకరించకుండా దాన్ని వేరు ఆలోచనతో చూస్తారు అది ఇంకా సరిపోదన్నట్టు సంతృప్తి లేదన్నట్టు దానివలన వారికి ఎలాంటి పూర్ణ ప్రయోజనం లేదన్నట్టుగా భావించుటయే ఈ సనుగుకు కారణం మొదట ఆయన ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి నువ్వు సంతోషించి స్థుతిస్తే నీకు కావలసిన సమృద్ధి అయిన జీవాన్ని ఆయన తప్పక అనుగ్రహిస్తాడు అను సంగతి చాలామంది మరిచిపోతున్నారు ఆనాటి అరణ్యములోని సంఘం మాత్రమే కాదండి నేటి సంఘాలలో కూడా ఇలాంటి సనుగు గొనుగులు అధికముగా ఉంటున్నాయి మీరు గమనిస్తే ఒకవేళ మీరు ఎడారిలోనికి వెళ్ళినట్లయితే నీకు కనబడిన ప్రతి పొద మరియు చెట్టు 
దానికి ముళ్ళు ఉండుటను నువ్వు కనుగొంటావు ఎలాగనగా నీళ్లు లేని ఎండిన ఈ భూమిలో అది పెరిగినది నీవు అదే రకమైన మొక్కను తీసుకొని శ్రేష్టమైన తేమ కలిగిన నీరు కలిగిన స్థలములో నాచుము అది మృదువుగా ఉంటుంది ఎందుకనగా దానికి సమృద్ధిగా నీరు లభ్యమైనది ఎల్లప్పుడూ గొడవలు పడుచు అద్భుతములు జరుగు దినములు గతించిపోయాయని మదన పడుచుండే సంఘమును తీసుకొనండి వారు నీళ్లు దొరకని ఎడారిలో ఉన్నారు ప్రేమ కలిగి దీనులుగా మృదువుగా దేవుని వాక్యమును హృదయపూర్వకముగా వెంబడించు సంఘాన్ని చూడండి వారు ఎన్నటికీ ఆగిపోని జీవ జలముల ద్వారా జీవిస్తూ ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి ఎవరిలోనైతే సమృద్ధి అయిన వాక్యము జీవము ఉండదో వారి హృదయాలు ఎడారిగా ఉంటాయి ఎవరైతే శ్రేష్టమైన దేవుని వాక్యమును వారి హృదయంలో ఉంచుకుంటారో వారు వారి జీవితం జీవ జలముల ఓటగా ఉంటుంది దావీది చెప్పాడు దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడవక పాపుల మార్గమున నిలువక అపహాసకులు కూర్చుండు చోటున కూర్చుండక యహోవ ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు అని అంత మాత్రమే కాదు అతడు నీటి కాలువల ఎవరన నాటబడినదై ఆకు వాడక తన కాలమందు ఫలమిచ్చు చెట్టు వలే నుండునో గమనించారా ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిళ్ళరా నిజంగా దావీదు చెప్పిన మాట మనం గమనిస్తే దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున మనం నడవకూడదు పాపుల మార్గమున నిలవకూడదు అపహాస్యకులు కూర్చుండు చోటును కూడా కూర్చుండక దేవుని వాక్యం దగ్గరికి రండి దివారాత్రులు దాన్ని ధ్యానించండి అప్పుడు మీ జీవితాల్లో నీటి కాలువల ఎవరన నాటబడిన చెట్టు ఎలాగైతే ఆకు వాడక తన కాలం ముందు ఫలమిస్తుందో అలాగ మీరు ఉంటారని అతడు అక్కడ చెప్తున్నాడు మరియు వారికి నీళ్లు కావలసి వచ్చినప్పుడు వారు మోసేకు మొరపెట్టారు మరియు మోసే వారి నిమిత్తము దేవునికి మొరపెట్టాడు విజ్ఞాన శాస్త్రమునకు ఎంత హాస్యాస్పదముగా దేవుడు తన కార్యమును చేసినో చూడండి వారు ప్రతి చిన్న గుంటలో నీళ్లు కొరకు వెతికిన తర్వాత ఆయన మోసేతో చెప్పిన అక్కడున్న బండ దగ్గరికి వెళ్ళము బండ నిశ్చయముగా ఎడారిలో అత్యంత ఎండిపోయిన స్థలముగా అక్కడ ఉంది ఒకప్పుడు చిన్న ఊటపారిన గోతిలోనే నీళ్లు లేనట్లయితే ఆ కొండ మీద ఉన్న ఆ ఎండిపోయిన బండలో నిశ్చయముగా నీరు ఎంత మాత్రమును ఉండదు జ్ఞానులు తెలివైన వారు వారంటారు ఈ బండలో నుండి నీరు వస్తుందా అలాంటి వారిని తికమగ పరచడానికే దేవుడు ఇలాంటి అద్భుతాలు చేస్తాడు కాబట్టి ఆ రాళ్లలో నుండి నీటి ఓటను దేవుడు రప్పించగలడు ఆయనకు సాధ్యమే అని తెలియచేయటమే దేవుని యొక్క సంకల్పం ఆయన దానిని అలాగూ చేస్తాడు ఎలానగా ఆయన దేవుడు ఆయన అనుగ్రహించటానికి ఎల్లప్పుడూ ఇష్టపడతాడు వారు వాగ్దాన దేశంలోనికి ప్రవేశించినంత వరకు వారికి కావలసిన సమస్తమును సమకూర్చుతానని ఆయన ప్రామిస్ చేశాడు ప్రియమైన దేవుని బిడలర ఈ దినమున క్రైస్తవులతో సమస్య ఏదనగా వారికి ఏమి అనుగ్రహింపబడినదో గ్రహించలేకపోవచ్చున్నారు వారి కొనకు అనుగ్రహింపబడిన గొప్ప మహిమలు మరియు శక్తిని అనేకులు గ్రహించలేక ఆయన మీద విమర్శ చేస్తున్నారో ఆయన చేసిన కార్యాలను సందేహిస్తున్నారో వారి యాత్రలో సనుగు గొనుగులతో ప్రారంభించి సనుగు గొనుగులతో వారి జీవితాన్ని ముగించుకుంటున్నారు ఇది ఎంతో విచారకరమో ప్రేమైన దేవుని బిడలరా నేను చెప్పేది ఒకటే దేవుడు నీకు వాగ్దానం చేస్తే ఆ వాగ్దానములో అన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఆమె అన్నీ కూడా ఆయన సిద్ధ ముందు సిద్ధపరిచాడు ఆదామును సృష్టించటానికి ముందే ఆదాము అవలకు కావలసిన వాటిని ఆయన సిద్ధపరిచాడు అయితే ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్య ప్రకారం మనం జీవిస్తామో ఆయన ఆజ్ఞలను అనుసరించి నడుచుకుంటామో దాన్ని ధ్యానించి దాని నుండి కుడికి కానీ ఎడముకు కానీ తిరగకుండా ఉంటామో అప్పుడు ఆ ఫలములన్నీ మనవే కానీ హవ్వ ఏ రీతిగా మోసగించబడి పాపంలో పడి మరణం తెచ్చుకుందో వాక్య వ్యతిరేకమైన ఆలోచనలు మనం కలిగి వాక్యానికి దూరంగా పారిపోతే మన జీవితం ఏడారే అందుకే రండి వాక్యం దగ్గరికి రండి వాక్యము జీవమై ఉన్నది 
ఈ లోకంలో వాక్యానికి మించిన గొప్పది ఏది కూడా లేదు వాక్యమే జీవమై ఉన్నది దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలర వాక్యానుసారంగా జీవించండి వాక్య ప్రకారం నడుచుకోండి ప్రభు కృప మీకు తోడై ఉండునుగాక ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి విశయాన్ని కొన్నైనా ఇదిగో ప్రభ ఈ యొక్క సాయంకాల వేళలో ఈ వాక్యమును వినుచున్న ప్రతి కుటుంబాన్ని దీవించండి నిజముగా కీర్తనకారుడు చెప్పినట్టుగానైనా దివారాత్రములు నీ వాక్యమును ధ్యానించినప్పుడు మేము నీటి కాలువల ఎవరన నాటబడిన చెట్టు వలె ఉంటాం తగిన కాలమందు మంచి ఫలములు ఫలిస్తాం అట్టి కృపదాయ చేయమని ఈ వాక్యమును వినుచున్న ప్రతి వారిని దీవించమని సర్వసత్యమునకు నడిపించమని ఏ సునామమును అడుగుచున్నాను తండ్రి ఆమెనా